Добро пожаловать на канал Цвет Настроения. Еще в прошлом году стало известно, что сын бывшего полномоченного по правам ребенка при президенте России, а ныне известного адвоката Павла Астахова Антон, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сначала следствие полагало, что Астахов младший с партнером через фиктивные сделки с подставной фирмой присвоил чуть более миллиарда рублей кредитных средств. Однако до финального судебного заседания дошла только сумма в размере 75 миллионов рублей. Следственные органы считают, что Антон участвовал в преступной схеме. Так, пользуясь фамилией и связями, он помог директору ООО «Омега» получить и похитить кредиты, выданные НВК банке. Антон Астахов получил образование в Великобритании и США. В России он вернулся в 2011 году, а уже в 2014 приобрел 9% акций Крымского регионального банка развития. После этого у кредитного учреждения вскоре отозвали лицензию. В 2015 году он купил примерно такие же доли еще у двух финансовых организаций – банки Церих и Анкорбанки. В последнем Астахов вскоре стал президентом. Но у Анкорбанка тоже отобрали лицензию. Уголовное дело, по которому проходит Антон Астахов, возбудили в феврале 2021 года. Суд над ним должен был пройти еще в начале осени. Однако в сентябре процесс фактически приостановили в связи с болезнью обвиняемого. И вот в конце ноября месяца 2022 года стало известно, что Антона Астахова признали виновным в финансовых махинациях и в качестве наказания приговорили трем с половиной годам колонии общего режима. Сам Антон уверен в своей невиновности и намерен оспаривать решение суда. На суде присутствовал и отец обвиняемого Павел Астахов, который считает, что его наследник не нарушал закона, а стал жертвой нечестных на руку людей. Могу сказать одно, мой сын – честный человек, он очень хороший отец, у него четверо маленьких детей, и сейчас он отдувается на своих неблагонадежных партнеров, которые все разбежались и попрятались за границей, а ему приходится все разгребать делился Павел Астахов в одном из интервью. К слову, к самому Павлу Астахову в прошлом тоже возникали вопросы антикоррупционного характера. В частности, говорилось, что будучи детским омбудсменом, он объявлял сбор средств на детей-беженцев через Крымский региональный банк развития, доля в котором принадлежала его сыну. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цвет Настроения. И до новых встреч!